today we are going to see about the 16th chapter in your textbook electronic payment system okay abadina enna sonna namba e-commerce na na online la porukala vaangradhu vikkiradhu da e-commerce nu padichitom pona chapter la 15th chapter la the 16th chapter la okay andha mari vaangra porulukku eppadi namba payment panna porom eppadi namba cash katta porom abindradha patti padikiradhu da indha chapter okay so first definition undu enna na an electronic payment system is a financial arrangement that consists of an intermediator to facilitate transfer of money substitute between a payer and a receiver so electronic payment system le enna irupanga appadina between a payer and a receiver so ipo namu vandu or porula vaangrom so appo namu payment pananom avanga andha kaasa vaangnom so inda inda process nadakkaradhukku naduvula or intermediator irupanga avanga vandu nammukitta indha kaas vaangi adha vandu andha receiver kitta kudupanga namma direct ah receiver kitta kudukka maatom okay so andha maadhiri or arrangement is called as electronic payment system okay so adha da in detail ah paapo so inda chapter mudikumbodhu inda definition ungalku innum nalla puriyum so in the electronic payment system le there are two ways of electronic payment rendu methods irukku one vandu micro electronic payment innum vandu macro electronic payment system micro electronic payment system na enna na micro means small you all know no so சின்ன சின்ன அமௌண்ட்ஸ் பே பண்றது தான் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் லெஸ் தென் தௌசண்ட் ஆர் லெஸ் தென் டென் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அமௌண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்றது தான் வந்து என்னது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இதுல வந்து அவ்வளவு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அமௌண்ட் இன்வால்வ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஓகே ஸோ வந்து என்னன்னா ஒரு லாகின் யூசர் ஐடி இருக்கும் இல்ல ஒரு ஓடிபி உங்க போன் போறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல இன்னும் நிறைய ஆத்தென்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஓகே ஏன் அவ்வளவு இருக்காதுன்னா இதுல மணி இன்வால்வ் வந்து ரொம்ப கம்மி இத வந்து ஃப்ராட் பண்ணி அவங்க அந்த மணிய வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃப்ராட் பண்றதுக்கு இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற மணியை விட அவங்க வந்து அதிகமா செலவு பண்ணணும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ஃப்ராட் பண்ணணும்னா அவன் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணதா அதுல ஃப்ராட் பண்ண முடியும் சோ அதனால இந்த ஃப்ராட் கம்மி அமௌண்ட்ன்றதுனால ஃப்ராட் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மின்றதுனால செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்லேயே மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் வந்துட்டு அந்த பொருளை வாங்கின உடனே ஒரு பேமெண்ட் நான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுவாரு ஸோ அந்த பேமெண்ட்டை வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வாங்கிப்பாரு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்திருப்பீங்க டெக் ப்ராசஸ் அப்புறம் பில் பேமெண்ட் அப்படின்லாம் சில கம்பெனிஸ் இருக்கும் கேட் வேஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அந்த காசை வாங்கிட்டு அந்த அதுதான் செகண்ட் ப்ராசஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து அவங்க வந்து அந்த ரிசீவருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் வந்து இனிஷியலாக பே ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கினோடனே நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்ட உடனே அந்த கூட்ஸ் எனக்கு வந்துடும் பொருள் எனக்கு வந்துடும் ஆனால் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட தான் என் பேமெண்ட் போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அந்த ரிசீவருக்கு அந்த பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ மணி இன்வால்மெண்ட் கம்மி தான் ஸோ அதனால் அந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் So this is micro electronic payment system. Macro electronic payment system is macro means large. From a very amount of transactions along the macro electronic payment systems. So this is a security feature. So this is a double validation. Rent OTP. Or one other one. The and the payment man in order and the company le no higher executive one that one approve one. No other madri all security features. So this is a very large. ஸோ அதுதான் என்னது மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அது மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம்லேயே மொத்தம் நாலு வகையான பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து கார்ட் பேஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் கார்ட் பேஸ்டுனா என்ன உங்களை டெபிட் கார்ட் கிரெடிட் கார்ட் ஓகே ஸோ அதில் தான் கார்ட் பேஸ்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரானிக் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆன்லைன் மூலியமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது எலக்ட்ரானிக் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவங்க அப்பா அக்கௌண்ட்ல இருந்து உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு இல்ல உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவங்க பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்க்கு அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் பண்றது தான் வந்து என்னது எலக்ட்ரானிக் அக்கௌண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்பர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து அதோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அக்கௌ சேலரி வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றது இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்பர்ல வரும் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்னா என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம் ஒரு கேஷ் பேமெண்ட் பண்றதுக்கு பதில நம்ம வந்து கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு கொடுத்து பேமெண்ட் பண்றோம் ஓகே 
So, that is the electronic cash payment systems. Actually, this is the electronic account transfer. If you have a cash or a debit card or credit card, you can get a account in the account. So, more or less, this is the same. Okay? But in spite of cash, we give this card. That's all. So, it is called as electronic cash payment system. Next, we have mobile and internet based internet payment systems. Mobile phones mole ma payment pandrithi da. Mobile and internet payment systems nu chorro. Okay. So, these are the four methods. So, either end me po more or less same and chorro. So, in the moon methods sapati in detail a paakha poro in the chapter le. Okay children, so first we will talk about the card based payment system. Card based na le you can use the credit card, debit card, smart card, and the cards. We will talk about the card. Okay children, 